У муж я как модс буду. Вот так вот открываешь багажник. Автомобиль, автомобиль, тюнинг, серьезная музыка. И рассказываешь. Моц красавчик, он красиво снимает. Вот Моца троллили, а он реально на уровень вышел, на такой. Он э, по правилам все делает. Ну, мы делаем не по правилам, поэтому давай я просто буду камерой показывать то, что я вижу. Зачем в кадре вот про сабвуфер еще Моц? Сабвуфер 315, базовский 16, распорка, провода, регулятор. Ставьте лайки. Да? Или я? Я уже снимаю. Короче, Тигран переодевается, и мы начинаем. Ты переоделся, Тигран? Да. Отдел костюм инсталлятора. Да. У него два костюма инсталлятора есть. Один парадный для съемок, а один, в котором он работает. Они ничем не отличаются, просто один он стирает иногда, да? А другой нет. Ты туфли даже одел? Да. Ну ты четкий. Ну тебя все равно в обзоре не будет, потому что мы будем показывать да. музыку. Да. Майка. Запиарим альфарт да, да, да. или да, Бонс. Теперь есть майка. Грязная только есть. она, Тигран. Ну что за позорище? Это приоры все грязные, потому что. Приоры у нас новые, новая сегодня на обзоре. Ой. Тигран просто переоделся. У нас никогда сценариев нет обзора, так снимаем, как снимается. А его в обзоре как бы не планировалось. Ты хочешь что-нибудь рассказать про эту машину? Я поэтому буду его туфли иногда показывать, ну, чтобы он не зря переодевался. Я им говорил, не переодевайся. А это что такое? Давай рекламировать обувь еще какую-нибудь. Ищем спонсоров. Итак, Приора. Сегодня у нас Саша в костюме гопника. Я в костюме гопника, потому что у нас Приора на обзоре очередная. Приор у нас было уже очень много. Но новая, по-моему, вторая, да? Это прям вот новая. Новую был подарок брату. У нас был такой обзор. Посмотрите обязательно. Брат старшему, младшему подарил Приору и пригнал ее на музыку. Здесь похожая ситуация. Приора абсолютно новая. И там 2700 пробег. И пригнали ее на установку музыки музыка можно сказать бюджетная ну язык не поворачивается достаточно хорошая аудиосистема без каких-либо излишеств сверхдорогих компонентов все достаточно скромно но со вкусом очень качественные громкие стабильные компоненты подобраны все куплено у нас все установлено у нас небольшое отступление вот по поводу и, и покупки и установки в одном месте это отличное решение для тех кто ну, бо боится что что-то случится потому что очень часто когда люди устанавливают в одном месте, а покупают в другом месте. У них, если что-то происходит, инсталляторы жалуются на продавцов, продавцы на инсталляторов. В общем, там приходится искать правду, бегать между двух зол. Здесь, как бы, если что-то произошло, приезжайте и все. Мы этим занимаемся уже без вопросов к кому-либо. То есть это в любом случае. Там, если гарантийный случай, то гарантийный обязательно на себя берет компания уже, неважно, по вине установщиков это произошло или не те железки. Ну и, конечно, скидку вы получаете при покупке и установке все в одном месте скидку магазин не дает дают всю скидку тигран да около 60 процентов да ты даешь ну по договоренности давайте смотреть на приору у нас здесь сегодня очень много что есть затроллить но мы не будем этого делать да из уважения к российскому автопрому ты уважаешь российский российский автопром уважаешь а ереванский уважаешь с главного конвейера пока еще сходят машины старой модели но давно назрела необходимость выпуска новых машин. Итак, под капотом у нас, как обычно, все штатное, в мовиле. Чтобы она не сгнила. не сгнила через завтра. Мы не будем троллить. Мы обещали не троллить. Давай троллить, но не очень. Давай. Да. А кто почистим. крему смазывал, интересно? Завод. На заводе смазывают? Да. Смотри, на заводе знают уже некоторые приколы, да? Чтобы не окислялись Ой. клеммы, их надо смазывать. Интересно, на БМВ смазаны клеммы? Нет, конечно. Может, она в сухом месте стоит. Так, что у нас здесь, смотри, кикс, У нас здесь как кикс, как всегда. Мне кажется, тебе проплачивают они все-таки. Да там... хрен там, кто мне что платит. Смотреть не на что, мотор новый, 16-литровый, 16-цилиндровый. Мы уже шутили, да, теперь 16, 16 вольт у нас. Подожди, а тормознухи нету, что ли? Есть, она просто невидимая. А она еще просто новая. Она, да, она еще не видела педали тормоза нормально. Ух ты, как на иномарке закрылась. Да, закрылась четко. Здесь у нас сделаны накладные подиумы. Очень красивые, кстати. 
Да, аккуратненько все И сделано. очень недорогие. Тут у нас начинается антиавтозвук совместно с э, тачкой на прокачку экзибитов, что в принципе одно и то же. Здесь установлены грили, которые за, защищают грили. Вот извините, <laughs> что я сейчас взорвал вам мозг, у меня он сам взорвался. Это все произошло потому, что... Давай, Давай от покажем. открутим, да, и покажем. Я не шучу, сейчас вот смотрите, это динамик с грилем, который защищен грилем. Сейчас Тигран захочет показать, какой он крутой установщик, как он быстро умеет откручивать саморез и проткнет динамик, и мы попадем на динамик. Нет, он, ру, он рукой прикрывает. У нас ни разу, да, у тебя ни один человек не работал, который протыкал динамики. Позорные саморезы. Но сюда а и не так, надо было, да? Другие. В общем, это динамик SWAT 6 Pro N. Это хороший динамик, но у него есть одна особенность. У него вот этот гриль, он не съемный, он безумно типа красивый. На любителя, конечно. Ну, нахрена делать столько дырок? Ну, вот дырок, это, да. Ну, это типовая какая-то корзина была, наверное, взята. И вот прилепили сюда гриль, который не снять. По-моему, я его пробовал снимать. Я только не помню, на нем это, это было типа, или на Эджи. Да, ну, там это очень сложно сделать, не а повредить. Я знаю, для чего это сделали. Это для, для таких, как кто любит дырявить динамики, чтобы раз и ничего не случилось. Угу. Промазал, но зато динамик... Цепь. Короче, у нас двойная защита. И эскьюшники сейчас, наверное, скажут, как это так, звук не проходит. Не проходят, да, волны Вообще, звуковые. Да, у нас качество потерялось немножечко, возможно. Но играет он от души достаточно громко. Мы вам сегодня включим обязательно. Меды. Меды у нас очень интересные. Такие же точно мы установили в ГАЗ-67, который тоже скоро будет на обзоре. Где-то вот в эти выходные ну, будем да. снимать. Очень от души панчат. Слезали их с этим Sound. 8 м 400 по моему очень похожи они на них и э, динамики получились такой очень крутой мидбас называются они сват sp pro gr 84 не хватало надо было добавить еще пару букв чтобы вообще никто никогда их не запомнил играют эти динамики надо сказать от души прям вот панчат дверь аж разрывают ну и не дешевые они прямо скажем но Каждый рубль свой они отыгрывают. Цены все у нас есть на сайте. Описание системы будет под видео. Вы можете интересующие вас компоненты на loudsound.ru заходить и смотреть. Итак, среднечастотник и медбас расположились у нас в накладном подиуме. И твиттер занял место в батоне приоровском. Вот эта вот запчасть. Любят ее, да, инсталляторы? Ее снял и делай с ней что хочешь. Ставрополь... Тут шел, шел дальше, да, и они и делали и шестнашки. Ну, они вообще собирали фронт прямо на батоне. У них даже были готовые решения такие, вот в Караудио, в Ставрополе, я видел частенько. Просто покупаешь этот батон, батон и у тебя фронтуха уже валящая. Там нормально вкрутил динамики и попер. Динамик у нас этот родом из Ставрополя. Ну, вначале из Таиланда, но потом из Ставрополя. Это именно ребята из Караудио всех вот подсадили на вот э, эту акустику. Это Пиаудио, чистокровные тайские э, эстрадные динамики. Рупорные твиттеры на ферите. У них есть младшие собратья 407N. Младшие они по размеру, по стоимости они выше, по громкости. Ну, я не знаю, поспорят. 407N более качественно играют. И их можно отделить от рупора и установить отдельно. Ну, вот это вот самая золотая середина. Очень много уже было установлено таких твиттеров. Офигенные твиттеры, отлично играют. Такая вот брутальная, настоящая, чистокровная, рубарная пищалка, которая, может быть, там не самым лучшим качеством отличается. Да, вот три девятки вот поинтереснее играют. Та же 407N, она играет поинтереснее, чем вот это. Ну, вот это отличается очень хорошей ремонтопригодностью, очень легко менять подвижку, очень громким звучанием и очень она терпеливая. Я помню, экспериментировал чисто тенька пытался их убить вот вливаешь у них то что она не может пережить и если обычный твиттер там вот в таких режимах работает минуту две это работает там до 10 до 15 минут в принципе выдерживает жару и потом снимаешь там все бугленное черное ну вот динамики на самом деле живучие такие и, и запился про эти динамики хватит покажи саморезы в этом ну почему так собирают машины до сих пор в семнадцатом году новая машина там у тиг... А у Тиграна комплектация богатая, в богатых комплектациях, там этот, коврик, да, коврик, да. он закрывает саморезы. Я... Вот такой сейчас покажу. Вот такой коврик. Ну, а тут карбоновая. Ой, кошмар, не хочу показать. А смотри тут сколько динамиков. Давай вот эту снимать. Давай. Это из Саратова? Нет, это из Самары. Самара, Саратов, какая разница? Ну, да я все время... Извините меня, пожалуйста, самарцы и саратовцы, я просто все время путаю. Вот, скоро будет у нас и эта привора на обзоре. 
Она постарше чуть-чуть, да? Она Такая, год. судя по ржавчине на барабанах. Барабаны! Теперь смотрим, что у нас сзади, и переходим к головному устройству с абуферовой прослушки. Давай, покажи, Тигран, заднюю часть. Не знаю, свет будет? Надо свет сюда, мне кажется. А тут тут вот красивый синенький фонарик. Это вот ты светом называешь? Академик сейчас заплачет. Сфера, а ну давай свет, Операторы от бога. У нас один канал такой, походу, слышь, на ютубе, да, который быстро растет, много подписчиков, много просмотров, лояльная аудитория. Ну, ну у нас вот этих вот примочек, вон, в розетку воткнули, вот вам вся видеосъемка. Ну, других там операторы, целые группы работают. У нас он, Саша, камеру включил, микрофон на сиськи повесил, Тигран, он какую-то лампу за 3000 включил, все, есть свет, камера, мотор, драксер. 12.02 Дак. Это Абек. Абек Дак. Дональд Дак. У нас АБ класса стоит а, небольшой, можно сказать, ну в сравнении с чем-то. А, двухканальник. Питанию этого двухканальника, который усиливает сигнал на твиттере, позавидуют многие моноблоки. Тигран так хорошо с фанатизмом подошел. Отлично все сделано. Нифига не семерка, прямо скажем. Уложили все провода красиво в стиле Тиграна, термоусадка, змеиная кожа, все дела. Тут вот чуть-чуть висит, тут вот чуть-чуть висит. Тебе понравилось, как в семерке установлено? Не Ты не смотрел обзор? Он не смотрел обзор про семерку. Ну там почти так же сделано, тебе понравится. Мы тебя там тоже вспомнили. Слышь, ну что это такое? Что так же, как у тебя практически сделано. Двухканальник у нас больше, чем моноблок. Моноблок у нас стоит Мачете М800, который усиливает сигнал на сабвуфер. Сабвуфер у нас также Мачете. Сейчас мы вам его покажем. И сват, четырехканальник. Что-то у нас много сватов в последнее время в обзорах. Опять в рекламе обвинят. Троллят уже Тиграна за вот эти красивые все термоусадки, змеи. Вот меня троллили, я когда выложил ГЗшную какую-то инсталляцию. Написали, как у Тиграна почти все в, тер... в змее, в термоусадке. Ну вот любит он вот так вот все делать, аккуратненько, красиво. На самом деле задал тренд на всю Россию люди. Ну понятно, что кроме него так и до него делали. И сейчас много кто так делает. Но мы освещаем это часто и как бы вот... Не было такого, вот я когда заниматься начал автозвуком, и, и близко такой красоты не было, было все по брутальней с изолентой, без вот этих вот змеиных кож. Как а Полиэстер... Сейчас ты скажет Тигран мастер по Не только мастер по свету, но еще и ходячая энциклопедия по автозвуку, только он сам недавно не знал, как это называется. Говорил полиэстероловый, да? Так у нас выглядит задняя часть салона, спинка здесь все закрывается, и аудиосистему совершенно не видно из салона. Ну... Конечно, видно двери, но сзади у нас ничего аудиосистему не выдает. По поводу того, будет ли это греться летом, вопрос. Да Есть вопрос? А Если, и... Спинку, и... Под, и все Если будет вопрос, то будем доделывать. Да? Мы просто на самом деле надо признаться, что текучка в компонентах в Караудио такая сильная, что зачастую приходят усилители, например, осенью, и пока не будет самая жара, там июль, август, вот в Ростове, например, или там даже южнее Сочи, мы не знаем, как эти усилители себя ведут в серьезную жару. Но в таких машинах, как про тут же есть кондиционер, вот с кондиционером проблем не возникает. В девятках там люди кладут под стекло с прямыми солнечными лучами усилки, и степень перегрева этих усилителей мы узнаем только летом. От чего это зависит? От КПД. Есть такая вещь, как коэффициент полезного действия, Сколько усилитель будет отдавать процентов мощности в тепло? Вот, усилитель то есть, может быть мощным, качественным и отлично играть, но у него может быть КПД, например, 60-50%. Если он отдает, там, например, киловатт, грубо говоря, то с таким КПД он будет половину этой мощности отдавать в тепло. Вы представляете, что за кипятильник? В данном случае мы не знаем, да, будет ли греться. Но есть возможность поставить кулеры, дополнительное охлаждение, ну и машина с кондиционером. Посмотрим, если будет вот проблема по именно этой машине, обязательно снимем обзор. Давайте смотреть багажник, нажми кнопку, тут автоматический багажник. Кнопку нажал и потом так чуть-чуть пальцем подтолкнул, и ничего не произошло. А вот если чуть-чуть дальше произошло, у мужа как модс буду, вот так вот открываешь багажник. Автомобиль, автомобиль, тюнинг, серьезная музыка. И рассказываешь. Модс красавчик, он красиво снимает. Вот модс отроллили, а он реально на уровень вышел, на такой, он ä, по правилам все делает. Ну, мы делаем не по правилам, поэтому давай я просто буду камерой показывать то, что я вижу. Но за, за это, я так думаю, любят. Зачем в кадре вот про сабвуфер еще моц? Сабвуфер 315, базовский 16, распорка, провода, регулятор, FR80, все усилители. Ставьте лайки. Да? Ну да. 
или я. Ставьте лайки. Это мачете серия М. Есть у нас еще серия МС, которая недавно у нас полыхнула в семерке. Нормально. Давай будешь доставать. Эту семерку спалим на. Ты тора правда не смотрел еще? Правда, Мы Тарамс подключили к МС. Сейчас просто посмотрим, послушаем. Надо только без авторских прав что-нибудь. Меня авторские права задолбали уже. Очень часто спрашивают, что одни те же треки вы ставите. Это авторские права. Мы не можем э, в любую музыку ставить. Поверьте мне, если бы вот этой вот дрочильни не было бы на Ютубе, у нас аудиоряд был бы кратно качественнее, потому что музыку я подбирать умею и могу сделать э, просто шедевра, шедевральное наложение там аудиоряда на видеоряд. Но, к сожалению, приходится выбирать из того, что дают, как сказал один установщик. Вот поэтому музыку будем включать, которая без авторских прав, либо прослушка будет на втором канале. Если у нас ролик банят, он становится недоступен на, к просмотру на мобильных устройствах, не работает с iPad, не работает с iPhone. Выход какой? Смотрите с ПК такие видео, либо через браузер, через полную версию. Например, если вы на iPhone смотрите, у вас через приложение YouTube не показывает, пишет там видео заблокировано. Включите Safari, включите полную версию, надеюсь, вы Разберетесь, как это делается. Теперь магнитола. <смех> Поможет мне батик. А кто его пристегнул? <смех> это он сам пристегнулся? Переживает, да. Вы наркотики употребляете, что ли? Ну вот как, почему? Человек переживает. Почему Тиграна вообще возникла мысль, что кот может сам пристегнуться и почему он его называет человеком, я не знаю. Короче, басик поможет нам в обзоре магнитофона. Сука. Не, лучше я расскажу. 59.00 Пионер у нас был недавно в обзоре. Можете более подробно про него посмотреть. А если вы хотите еще, блядь, Тигран, убери его. Если вы хотите еще более подробно посмотреть про эту магнитолу, посмотрите обзор 580. -го. Это он же, но с, извините, дыркой. Отверстием местом под компакт-диск, то есть у него есть транспорт, CD-привод, на нем можно слушать диски, он незначительно дороже, и в принципе, если диски вам не нужны, вы можете купить 580, -й. если нужны, Тигран, ты не угомонивайся, да, никак? Тигран, иди работай! Магнитофон у нас отличается от практически всех сейчас на рынке, чем? У него есть полноценный кроссовер, временные задержки, это одно из самых лучших устройств сейчас на рынке, лучше у нас только... 80 й пионер и 99-й. Это вообще хайнд устройство. Что, 99 й ты принес да. показать? Блатанул, типа у меня, у меня есть 99-й, а у вас нет. Да, Made in Japan. Это чисто японский пионер. Это чисто, ну не китайский. Я даже не знаю, какой он. Пионера очень много фабрик. Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам. Я не знаю, где он делается, если честно. На коробке надо посмотреть. В принципе, это не Япония. Но добротно, качественно сделанный магнитофон при всем. Настройка очень быстро покажу. Те, кому не интересно, могут промотать буквально на пару минут вперед. Стоят временные задержки. Эквалайзер стоит предустановка. Powerful он раньше назывался на английском. Сейчас он называется высокая мощность. Пищалки у нас срезаны на 8 кГц максимальным порядком. Сабвуфер на 63 и медбас снизу подрезан на 80. Отстегивают они эти 80 очень даже прилично. Снизу среднечастотник порезан на усилители. А сверху вот здесь фильтром низких частот на 8 кГц. Вот они в принципе все настройки. Сейчас давайте включим что-нибудь, послушаем как она играет. Сейчас самое время писать что за трек. Кстати уникальную особенность заметил. Что за трек пишут по-любому, даже если трек вообще полное говно, или это даже если вообще не трек, все равно напишут, что за трек. Так, берем нашу новенькую камеру, на которую записывали звук в Мерседесе, в Цешке, в c 63 и на нее сейчас что-нибудь запишем. Кто приора воняет? На то она и приора. Тут же евро нормы не соблюдены. Главное, выхлоп есть и нормально. Короче, валит, да, Тигра? Валит. Да. валит. Долго выбирали музыку, в итоге Тигран брат по-братски, за брата попросил, да, армяне друг друга выручают, поэтому у нас Саркис и Саян, Сако и Саян, он же Deepway трек. Я надеюсь, он без авторских прав, иначе нас 
забаня там и тогда с какой саяна тоже не будем больше ставить саркисик пиши больше нормальные треки вот смотрите зацените можете на его группу кстати подписаться у него группа есть я прикреплю Почти как семерки. И даже заводить не надо, да? Или надо? Нормально так играет, да? Нормально так играет. Вообще шикарно. Вот это зачем голос не Ты что, как басик умеешь разговаривать? Всем пока живите громко. Без каких-то там а, выебанов, как сказать нормально, не выебанов, а излишеств. без излишеств. Ну подожди. А, -а, -а! а ну, еще раз. А мы Ниву еще троллили, да? А ну-ка. А почему это так? Не знаю. В обзоре линеек э, новинок пионер. Да, я знаю. Так, у нас тестовый запуск тренажки. Смотри, в каких условиях приходится. На корточках. Тема говорит, хочет, послушаем Работа, музыку. Видел заделка? Отлично. Если замкнет, пиздец, что будет с усилителем, наверное. А может ничего не Вася будет. Оля. Так я рукой могу валить. Да? Ты видел такой прикол? Сейчас будет убивать верха.
Сейчас придут соседи. Надо вливать дальше. Да, мы теперь все в опилках, слышишь? Вот как Apple могло вот это вот придумать? Смотри, что-то у меня теперь есть. И что тут? 